Cześć, witajcie w kolejnym wywiadzie, w kolejnym spotkaniu na Polyglot Gathering. Dzisiaj ze mną jest Stefano. Cześć. Cześć. Widzicie, umie polski, także będziemy rozmawiać po polsku. E, nie no, żartuję, będzie wywiad w sumie, mamy wspólne języki, tylko angielski i włoski, więc pewnie na tych językach się zaczepimy, trochę mówimy po gruzińsku, co też będziecie mogli zobaczyć na innym filmie. E, ok, now something that you would understand. A... I actually understood what you said, okay. which is amazing. Yeah. But you don't speak any no, Slavic nothing. language. Absolutely. Ok, but, but you... context helps a lot. Yeah, context <laughs> helps a lot and also like mentioning languages like yeah, exactly. uh, English. Gruzi Gruzinish. Gruziński, yeah, yeah, like Gruzinish, it's in... In German. Uh, you can, you can say Gruzinish in German for, for Georgian. You can okay. also say Georgish, uh -huh. but uh, yeah. Yeah, I thought Gruzinish it's only exists. Georgish, uh, even though I don't speak German, so it's like uh, I, I didn't have this knowledge. So, Stefano, what, well, how many languages do you, do you speak? Okay, so I, I can speak i can say I can speak 10 languages mm -hmm. and I'm learning two more. So mm -hmm. uh, two more. Mandarin and, um, and, Georgian. and Georgian, obviously. Okay. Yes. But in the other 10 languages I can actually express mm -hmm. myself well. Okay, that, that's, that's a, a nice number. I <laughs> wish one day I will speak the same. Of course you will. <laughs> <laughs> so <laughs> You're on the right path. <laughs> thank you very much. I'm trying my best. Uh, and also here I am getting so much motivation that I don't know where to, where to fill it afterwards. Uh, but we'll see. We'll see in, 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 yeah, in, the, in the upcoming time. Uh, so what are you doing in your life, basically? Well, I'm a, your, do you I'm work a, with languages? I yes, I do. do. I do. I do work with languages. I'm a freelance translator, mm -hmm. and I also uh, have been working as an online language tutor for uh, two years now. Mm -hmm. uh, it's amazing. I really like it. Um, it's very different from from a translation because uh, when you translate, you're alone at your mm -hmm. desk and. Uh, uh, and you have to concentrate on a text. It's it's very you know I would say lonely. It's not not really that, but uh, just mm -hmm. so that's so you understand. Uh, but uh, working as a tutor online for uh, different languages really gets you to meet so many people, uh, so many other language ent enthusiasts mm -hmm. who actually share the same passion for languages that uh, that I have, and uh, it, it gives a lot. It gives a mm -hmm. lot. Okay, that, that's true. So you actually prefer tutoring or uh, translating? What, what's like, do you, are you rather an introvert or extrovert? Or it's hard to, to say in your case because sometimes people are in between, so, so it's like... I think I'm rather an extrovert uh, when I'm in my element. And uh -huh. here, here, I think I am in my element. Yeah, so. you are always like oh, somewhere <laughs> with people I cannot approach you to, to make this video. But finally, finally, we made it. Uh, so I'm really glad, glad we did that. But that, that's okay. Like we are here to meet yeah. people. Like it's, yeah, it's exactly, really amazing. Exactly. So, yeah. So. so I would say I'm an extrovert when I'm when I feel <laughs> in my in my element. Yeah, well, like when here, you come to language <laughs> language community, then, <laughs> exactly. then you're extrovert. Exactly. So um, your question was was really interesting one. Um, I would say now I prefer tutoring, mm -hmm. okay. uh, but maybe 10 years ago I would have said uh, translation. Okay, so it's a matter of, matter of age or <laughs> of maturity or something. Experience. Experience. Yeah, okay, I, would say, yeah. I would say experience because I, I made my first experiences um, in, in tutoring a couple of years ago mm -hmm. and uh, from then on it was like I want to do more of this, more of this, more of this, okay. and helping, helping other people uh, to learn languages. Has, uh, has been giving me really, really a lot. Okay, so. that's really, that's really cool. Now, just let me think. We can switch to Italian for a while. Okay, dai. Yeah. Allora, quindi tu uh, fai a questo, a questo uh, event, a Polyglot Gathering, tu fai una, una presentazione. Sì, uh, esatto. Ci sarà una presentazione nella lingua italiana. Esattamente. Uh, di che cosa? Dunque, uh, domani presento come tema i gesti dell'italiano, mm -hmm. perché uh, si dice sempre che gli italiani gesticolano molto quando parlano, è vero, mm -hmm. è vero. però forse non sapete che eh, esiste una serie di, di gesti che hanno un significato... Okay. Eh, è come il dizionario è come un gesti? Infatti okay. si chiama così la mia presentazione, <ride> sì, dizionarietto, sì. piccolo dizionario dei, dei gesti, uh -huh. eh, che sono diversi da questi che sto facendo io. Questi sono mm -hmm. dei gesti personali che sono... posso fare quando spiego okay. qualcosa, ma esistono in, in italiano, esiste in italiano una serie di gesti che hanno un significato speciale. Uh -huh. e okay. che 
tutti o quasi tutti capiscono. Capiscono, è tutti molto, molto non, non importa se ci sono dal Milano, se ci sono dal Palermo, tutti esatto, capiscono esatto, le, esatto. Gli stessi, gli stessi gesti. Ok, quindi è interessante. Eh, eh, però Spero che mi... tu venga a, sì, a vedere certo, la presentazione. Sì, certo, è, è la ragione per, per quale io ci sono, ci sono qua a Bratislava per questi cinque giorni solo per andare okay, per, certo, per, certo. Per, per, per il tuo <ride> presentazione, si dice. Sì, sì io, la tua presentazione. Non c'è della parola come talk Oppure in diciamo workshop. Workshop. Il tuo ah, okay. workshop. Il Faccio. tuo workshop Faccio. con, con l'accento italiano workshop workshop, <ride> workshop. <ride> ok esatto. quindi da quale parte d'Italia ti sei? Io sono di Milano di Milano sì, sì. Ah, sì, tu, Milano tu città. hai detto Milano in città. questo il nostro intervista Giorgiano a quale potete uh, andare anche adesso penso che, che ci sarà prima di, di, di questa intervista okay. Um, Ok, quindi tu parli qualche dialetto italiano, perché a me uh-huh. eh, stesso, io sono molto interessato, diciamo, sono molto impres- impressionato uh-huh. dalle, dalle varietà delle lingue sì, in Italia, sì, sì, delle, sì. Delle, eh, degli dialetti, perché in Polonia non ci abbiamo quasi niente di, ah, di questo, okay, perché ci sono, uh, diciamo, i regionalismi uh-huh. quando abbiamo, non lo so, 10 oppure 20 uh, parole che sono diverse, uh-huh. però non, non, ci, non, non c'è nessun dialetto a Polonia, uh, uh-huh. quindi tu, tu parli qualche? O... Sì, io um, sono, <ride> sono parlante passivo di milanese, passivo uh-huh. perché capisco tutto, Uh-huh. però non sono in grado di, di parlarlo attivamente okay. eh, questo perché? perché quando ero piccolo i, sentivo i miei genitori parlare in dialetto milanese uh-huh. con i vicini di casa o con altri parenti e quindi ho, ho assorbito da bambino eh, la mia conoscenza di, di milanese eh, che però oggi non sono più in grado di eh, di produrre diciamo, di, esatto, lingua. di produrre, di riprodurre, esatto. Eh, quindi sì, conosco, conosco il milanese ma purtroppo non lo so parlare. Mm-hmm. Ok, interessante. E milanese è questo che si chiama Lombardo oppure ci sono due cose diverse? Sì, sì eh, dunque non, non sono proprio un esperto su, questa, okay, su questo okay. argomento, però, però è vero che esiste il Lombard, il mm-hmm. Lombard che è più o meno eh, raggruppa tutti i dialetti della, della ah, Lombardia, okay, ma ti della... posso dire che eh, milanese e per esempio bergamasco, mm-hmm. Bergamo è una città molto vicina sì, sì. a Milano, io so sono completamente diversi okay. ma proprio completamente okay. non c'è assolutamente nessuna somiglianza mm-hmm. eh, quindi preferirei parlare di milanese e, mm-hmm. e non di non lombardo, di, non di lombardo. Esatto. ok quindi ok è interessante eh, dimmi tu capisci le persone per esempio di sicilia quando parlano il loro dialetto oppure la loro versione della, della lingua italiana? Oppure... Allora... Ehm... E dipende sì. l- certamente dalla persona, quindi... Sì, dipende però... dalla persona e dipende da con che velocità parla. Mm-hmm. Eh, sono sicuro che un siciliano che parla siciliano stretto, si dice, stretto vuol dire proprio okay. molto, molto, eh, come posso dire, veloce e, mm-hmm. e chiuso probabilmente non capisco niente. Mm-hmm. Se invece lo vedo scritto, perché è una lingua che si può anche scrivere, se mm-hmm. lo vedo scritto probabilmente capisco la metà o circa ok eh, ragazzi ah, devo dire in polacco ok eh, ok kończymy wywiad mam nadzieję że wam się podobało zapraszam was na kanał e, Stefano na którym możecie zobaczyć filmy you make videos in english and in, in most languages english. actually yeah, yeah. languages but, but. Uh, jeśli jesteście zainteresowani na przykład językiem fińskim który <laughs> Stefano zna bardzo dobrze you are a tutor of finnish yes yeah. as well. if you want to learn finnish as well uh, you can visit his youtube channel there you have probably so uh, all the links are, are below also somewhere here or there you will see like uh, dziękuję bardzo <laughs> yeah, dziękuję bardzo okay uh, okay dzięki wielkie i widzimy się w kolejnym filmiku na razie cześć do widzenia do widzenia <laughs>